Eine Fruchtgose, mit der wir den Frühling begrüßen zum Polish Beer Friday, jetzt bei probiertv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiertv. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt ein ebenso gutes Bier wie ich. Ähm, zumindest hoffe ich das, weil ähm, heute ist ja wieder Polish Beer Friday und ich habe mir ja bei ähm, Eborovarium ein größeres Paket mit Bieren bestellt von Brauereien, die ich schon kannte, aber auch von Brauereien, die ich eben noch nicht kannte. Und das heutige Bier kommt von Dear Beer und ähm, ist das Let's Cook und zwar Blend Battle Volume 4 Imperial Multi Fruit Gozi. Also ähm, A ist der, der Titel relativ lang, B ist das Etikett, ist sehr lustig, diese Bären drauf. Das war auch, muss ich fairerweise sagen, der Grund, warum ich ähm, Biere von Dear Bear, Bear, Dear Bear gekauft habe. Und äh, ja, multi äh, Fruchtgose. und ich habe dann hinten mal drauf geschaut, ähm, sie haben ähm, ein Experiment gemacht, in dem sie alle Früchte, die sie jemals irgendwie verwendet haben in ihren Bieren, in dieses Bier halt reingegeben haben. Und das ist immerhin, Moment, wo steht da? Mango, Aprikose, Limette, Erdbeere, Sch äh, Blackberry ist ähm, Brombeere, ähm, Himbeere und Pflaume. Hm. Das Ganze, wie gesagt, in einer Gose. Und wo haben wir hier die technischen Daten? 7 äh, Volumenprozent, deswegen halt auch Imperial. Und was haben wir denn da noch drin? Malted Barley, Wheat Malt, also Weizenmalz ist auch drin. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze einfach hier mal an. Hier oben ist noch eine Bottle Cap von Brova Dear Bear. Und wir machen das auf. Wenig Schaum wäre ja nichts Neues auf einer Gose, aber hier kriegen wir zumindest ein bisschen was hin. Aber es hat eine tolle Farbe. Es hat so ein bisschen einen leichten Pflaumeneinschlag. Naja, wenig Schaum, habe ich ja gesagt. Ähm, schon ist er weg. Ähm, hat so einen leicht pflaumigen äh, Einschlag, ansonsten ein schönes, ähm, satt getrübtes äh, Bier. Der Schaum war so ein bisschen leicht beige. Boah. Oh, da ist einiges an Frucht drin. Tropische Früchte, man hat den Weizen drin, Laktose und auch eine schöne Süße. Aber es riecht tatsächlich, es riecht tatsächlich ein bisschen wie Saft. Ja, es hat was von Saft einfach. In diesem Sinne, Cheers! Ah, und da kommt dann die Gose rein. Es hat eine schöne Säure, ähm, auch ein bisschen Salz mit drin. Und dann eben die Früchte, ähm, so ein bisschen Mango, äh, Laktose, Orange, kaum bittere, ganz zurückhaltende Kohlensäure und das Ganze wirklich in einer extrem saftigen Form. Also äh, der Saftanteil dürfte tatsächlich bei dieser Gose relativ hoch sein und ähm, hat einen naja, sehr schlanken Körper, sanfte Kohlensäure, wie gesagt. Und auf der Zunge eben auch dieses typisch saftige Gefühl. Es ist jetzt vielleicht keine typische Gose, aber es ist ein schönes Sauerbier, ähm, was eben so diese äh, große Sauerbier fruchtigen äh, Eigenschaften kombiniert und eben mit dieser leichten Salzigkeit äh, dann halt auch nachher äh, dann daran erinnert, woher dieser Bierstil eigentlich ähm, technisch kommt. Es ändert sich relativ wenig hinten raus, wird vielleicht ein Tick säurer hin, äh, hinten im Nachtrunk, aber äh, es bleibt diese große Saftigkeit und ähm, ja, von dem, von dem man nichts spürt, das ist der Alkohol, 7 Volumenprozent, also wenn das Ding wirklich 7 Volumenprozent hat, puh, dann würde ich mal sagen, schön aufpassen, ähm, das Ding ist brandgefährlich. Ich muss ehrlich sagen, äh, mein erstes Bier von ähm, Dia Bear und davon habe ich noch ein paar, ähm, drei, um genau zu sagen, ähm, war ein voller Erfolg und deshalb gibt es von probiertv für dieses Bier vier von fünf möglichen Punkten für das Let's Cook äh, Blend Battle Nummer 4 Imperial 
Multi Fruitgose. Wenn ihr andere Biere von Dear Bear kennt, die ich mal probieren sollte, andere imperiale Fruchtgosen, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, dafür sage ich jetzt schon Danke. Bis dann. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.